もこんにちは。こんにちは。えー、ななちゃんです。ななすぎの吉田桃桃です。おはかみのこです。よろしくお願いします。お願いします。はい。あら。ただいま。ただいま。<笑>ついにですね、この撮ってる日がですね、はい、えっ、ー、と、七不思議チャンネルのノブさん復帰。ですよ。撮り第一弾ということで。おめでとう。これはおめでとうございます。本当にね、長、まあ、長くというかね、あの、しばらくホテル生活も。あ、そうそう。大変だったと思いますけど。意外と早く戻れたんで。うん。まあ、まあ、良かったかなと。はい。もう本当、ここからはね、もう猫も祝福してますよ。祝福してます。もう、ここ、もう、ニヤニヤニヤニヤ言ってるでしょ。これ撮るやね。そう。なんかいるんですけどね。あ、いてんね,ね。そうそう、なんかこれ。あれ、み、いてる？隠れてる？ちょっと。え、こここポケット破ってる、ね。やめとくれ。<笑><笑>俺ね、やめとくれって初めて言った。<笑>今日はですね、はい、あのー、まあまあ復帰祝いも兼ねてですね。はい、えー、よくあの七不思議チャンネルではショート会談というか、ちょっと短めのものをね、ポンポンポンとお届けしてるんですけど。そう、奈々ちゃん特有だと思いますよ、ショート会談的なのね。ねで、うん、今回は、あのー、怖い話だけじゃなくてですね、うん、怖い話、不思議な話、一、うん、コは、この三種類をちょっと一回でお届けしようかなという、うんうん。あ、ダメっす。<笑>やめとくれ<笑><笑>僕の個性を消すのは<笑>、なんてダメなんだよ<笑>。いや、いいじゃねえかよ<笑>。一回の回でっていうことですよ<笑>。ということで、まずちょっと不思議な話からお届けをさせてくださいということで。このお話が、どうしようかな。F さんでしょうか。F さんという方が、大学生の時のお話なんですけど、あの、ある日、授業中にね、携帯電話で彼女と LINE してたらしいんですよ。まあ、授業の講義受けながらだけど、まあ、こういうちょこちょこ。で、今日遊ぼうって約束をしてたと。で、こういうやりとりしてるうちに、なんか彼女が、いや、あの、ごめん、今日、無理みたいな。ごめんね、ちょっと用事が入ってみたい。で、はぁってなって。これは許せないっていうことで、今すぐ電話をして、あの、うどういうことって問い詰めたかったけど、うん、授業がもうあともうちょっとで終わるから待とうってなって、はいはい、LINE で、じゃあちょっと後で電話するわって言って、はい、授業終わってこの廊下みたいなところで電話しようとしたんだけど、結構人通りが多いということで、うん、ここはじゃあ、ゆっくり話せる場所ないかって考えたら、うん、学校の南館っていうのがあって、うん、そこの屋外があんまり人がいないんだって。うん、だからそこに行って、うん、さあ、これは問い詰めてやろうっていうことで、電話をしたと。うんでいや、ちょっとさ、ほんとこれ、どういうことなのって言ったら、ごめんなさい、私も急に用事が入ってったガチャッツーッツーッって切れるわけですよ。切りやがった、こいつ。ふざけんな。自分が悪いくせにと思って、もう一回かけて、いや、今、切ったでしょって言ったら、いや、切ってガチャッツーッツーッって切れんのね。なんかおかしいですね。電波悪いんかと思ったけど、安定してるわけですよ。だからこれどういうことなんだろうと思って。向こうが悪いパターンもね。そう、あるけどね。だからそれでまたもう一回かけようとして、こう受話器をこう耳元に当てた時に、後ろって言われたの。うん。どこかから。うん。えと思って、パッと自分の後ろ見たら、そこにあったのが、石碑。うん。で、それ何の石碑かっていうと、喧嘩もしたらお花も備えたのね。あのね、動物慰霊碑の、えー、いわゆるなんつうのかな。薬科大学なんです、うん。だから動物実験とかもする大学なんですよ。なるほど。で、はい、そこで主に動物実験の、あのー、なんつうの、素材にされてたのが、うん、例えばウサギであったり、えっ、ー、と、マウス。そう、動物ね。そう、モルモットとかであったりするのを、あのー、魂を沈めるための鎮魂の日なわけです、はいうん。そこで、で、あの、基本的に動物ってすごくね、人間に比べて、聴覚が鋭いと言われてますから、うん、そういう大切なところのまでうるさくしちゃいけないよっていう何者かの声。これは誰だかわからないんだけど、うん、何かを知らせるような声があったんで、あ、これから改めようと思ったっていう、うん、ちょっと不思議なお話でございます。うん、これがまあ一つの不思議な話で、はいはいはい。で、うるさかったんですかね。だからなんかね、それをうるさいってかん、動物が怒ってうるさいって感じたのか、動物たちが眠ってるんだから静かにしろよっていう、なんか何者かの、あれなのかちょっとわからないんですけど、パッて振り向いたらそれがあって、うわ、あ、そういうことかって思ったっていう話なんですよ。なるほど。落としどころも結構わからないんですけど、ちょっと不思議だっていうことでね。で、次がですね、怖い話。で、怖い話っていうのはですね、これあの、ロックさんが以前来て、村上ロックさん、ゲスト会で来てもらった時に、はい、あの、謎の電話のお話ってあったじゃないですか。かったですね。ね
、でその後多分のノブスさんも生配信かなんかで似たようなお話がありましたっていうので、あれにあります、ね、紹介ねあったと思うんですけど、ちょっと僕の元にもですね、ちょっとそれに似たようなお話が届きました。でこの、まあ、A さんという女性の方なんですけど、はいまあ、新しい物件を借りた、はい、でその物件っていうのが不動産屋とかを介したんじゃなくて、はい、なんかまあ要は知り合い捨てで紹介してもらったところだから、はい、安価で条件よく入れたんです、はい、で入ってからで A さんもともと霊感あったんですけどなんかそのラップオンはすると、はい、あここそういうところかなんかねあの針金ハンガーみたいになるでしょ、はい、あれで畳をパーンパンってやると出るような音、うん、あれが頻繁に聞こえてくる。うん、で、もともとは例の通り道とかでもあるのかなぐらいに思ってたんですって。はい、で、A さんの固定電話引いてるんですけど、うん、ある時、電話鳴って、あい、もしもしって出たら、おばあさんが、うん、よしこちゃんよしこちゃんって言ってるんです、うん、で、A さんは別にヨシコじゃないんですよ、うん。で、自分の知り合いにもヨシコって名前の人がいないんで、うん、あ、あのー、違いますけど、ヨシコちゃんもうそれしか言わないんですって、うん。で、これ気持ち悪いから、よくわかんないから、あ、違うんで、とりあえず切りますねって言って切ったんです。な、うんだったんだろうな、この電話って思った時に、なんとなくカレンダー見たら、お盆前後だったらしいんですね。うん、だから、はあ、なんか気持ち悪かったなって、うん、そこからお盆の時期になると、必ずその電話がかかってくるんですって。うん、いつもおばあさんで、かたくなに、よしこちゃんよしこちゃんしか言わないんです、うん、だから3年目ぐらいになってくると、もうその電話が来たらお盆の時期だみたいな。なんか恒例の行事みたくなってしまって、なんかその、亡くなった人が以前使ってた自分の番号、もう変わってしまって、今 A さんのものになってるのに、かけてきてるのかなみたいな感じの思ってて、うん。で、4年目になったら、ちょっと変化があった。うん電話かかってきて、また取った。お盆の時代から、うん、よしこちゃんまた来たと、うん。いや、違います。よしこちゃんあ、あの、違うんで切りますねって言おうとし、切ろうとしたら、よしこちゃんこっちへ来るって言ったんですって。うん、わっ、うん、向こうに呼んでるのかなっていうのを瞬時に察してめっちゃ怖くなって、急いで電話を切って、引っ越しをして電話番号を変えてしまったんで、その後この現象がどうなってるのかわかんないんですけど、うん、お盆が来るたびにあの電話がか,かかってくるんじゃないかってすごく心配ですって話をいただいたんです。怖いなぁ、嫌やなぁ。こっち来るって絶対いざなってますからね。おいでよってことでしょ。そう。だからこれもなんか気持ち悪いというかね、うん、だからその電話パターンでちょっと繋がってくる今までの、えー、ななちゃんでも紹介した中でも、うん、ちょっとそういう話もあったっていうのを、怖い話、うん。そして、えー、最後はですね。これは一コア、うん、一コアだろうな、多分な。はい、お話しさせてください。これ、Y さんっていう、えー、サラリーマン25歳の男性の方の体験談なんですけど、うん、あのー、あんまりモテるタイプじゃないんですよ。うん、どっちかっていうと、普通に会社や勤めしてるけど、えー、最近彼女に振られ、うんえー、別にあんまり出会いもなかったところで、でも、恋人は欲しい。うん、ここで今、まあ、今いいじゃないですか。もう昔に比べて別に、もうマッチングアプリがあった、はいはい。ね。で、マッチングアプリで知り合ったのが、なんか二十歳の、えー、女子大生。で田舎から、まあ、ちょっと結構田舎だったらしいです。そこから出てきて、うん、自分が使ってる会社の沿線の駅に住んでるわけです。うん、だから変な話、もう会社で、えー、疲れた後に、ちょっと寄れたりもするし、うん、これはもういいということで、で、あの、話してみても気もあったし、うん、で、まあ、付き合うっていうことになったわけですよね。で、付き合った後ってやっぱいろいろ話するじゃないですか、うん。で、お互いの家族の話をするみたいな感じになって、はい、あのー、ね、まあ、彼女に。ど、あの、兄弟とか、その、どんな感じなのって言ったら、うん、いや、お姉ちゃんがいるんだけど、ちょっとお姉ちゃんとあんまり仲が良くない。うん、なんで仲が良くないのって聞いたら、うん、その、あの、Y さんの彼女さんは、高校生の時に一個上の先輩が好きだったんですって。はい、で、憧れてた先輩に告白をしたけど振られてしまった。そして、だけどその先輩っていうのは、自分の一個上のお姉ちゃんと付き合っちゃったんですよ。うんだ要はそのお姉ちゃん自分の好きな人を捉えたみたいな、うん。で、お姉ちゃんはごめんね、みたいな。うん、なんか許し、許してじゃないけどさ、謝ってきたけど、うん、まあなんか、うん、まあ別になんかちょっと関係性もそれで変になってしまった。うん、だからそのお姉ちゃんと一緒にいるのが嫌で大学、田舎から東京に出てきたような側面もあると。なるほど。一応でももう二人とも二十歳とか二十一ぐらいなんで、LINE、うんうん、は普通にしてるよ、みたいな。うんあなるほど、ちょっとそれは複雑な感じだねって言ってた、うん、何日か経った後に、一緒に彼女の部屋にいるときにね
彼女がなんかねあしあ、まあ、腕かしかどっちか分かんないけどこかか書いてると、うん、かゆいっつって、うん、ど,どうしたのいや多分ダニかなんか刺されたと思うみたいな、うん、ああそうなんだ無比みたいなの塗ったっつって無比が効かないって言うんですよ、うん、ほらじゃあうなコーアにしましょう、えー、いやあんま変わらねえわいやもう成分違うのかも知らないけど<笑>無比とうなコーアの違いは分からないけど<笑>分からない渡部と渡辺ぐらいしか違わないでしょおっ分かっえー、っと待ってね<笑>ちょっともう一個はきついんだよ<笑>いきなりのそういう発注はないんですないんですごめんごめん俺がよくなかったこれは分かりましたすいません山崎と山崎ぐらいあんまこれもねこれシュッシュッて出てこればよかったんだけど<笑>いやいいじゃないですかいいですねいいですそうで、はい、あのー、まあまあそのほらダニとかって結構かゆみがきついからかゆいねねあれはかゆいで Y さんはこのじゃあ俺今からちょっとスーパーも行こうと思ったから、はいはいはい、良い無比を買ってきてあげるああちょっと無比アルファみたいなね<笑>あれあれすごいでしょ無比アルファね無比アルファ EX みたいなね,ねそういうのを買ってきた、うん、あげたんだって無比 S もありますけどねあれは何が違うのかもよくわからないし<笑>そして今この話をそれあなたがすることもわからない<笑><笑>無比で広げなくていいですかそうですねでまあ、要はそのいい無比を買い、はい、で家,にも家に戻って彼女の元に戻ってね、はい、そうあこれ買ってきたよって言ったら、うん、あ,ありがとうって言って、まあ、受け取ったと、うんでまあ、まあ喜ぶ顔も見れたから、うん、Y さんはとりあえずトイレ行ったんだって、うん、でトイレに行って用を済まして出てきて彼女がいる部屋あの扉が1枚あるんですけどね、うん、そこ開けて入ろうとしたら彼女が中で独り言言ってるみたいなんですよ、うんうんうん、わっ本当に聞いたって言ってたんだって。うんうんうんねうん、あっ無比もう使ったんだ、うん、と思って入ったら携帯見ながらなんか独り言さっきの独り言携帯見ながら言ってたようなんですよ、うんうんうんうん、で「あもう聞いたの?」って言ったら「えっ?」なんか驚いてるいや本当に聞いた」って言ったからもうあの使ったのかなと思って、うん、っつったら「あそうそうすごく聞いたありがとう」うんでなんか慌てた感じで取り繕ってるんです、うん、でその時 Y さんチラッと見たんだけど無比アルファ EX の、うん、開いてないんですよい,い,いわゆるあのパッケージ買ったままのやつがテーブルに置いたって、うん、だけどなぜかうん聞いたありがとうみたいなことを言って、うんうん、ちょっとおかしいなと思ったんで,、うん、でその日の夜にその彼女がお風呂に一人で入ってる時に、うんうん、Y さんねあのその彼女のスマホをね、うんちょっとあの見たとあらであのパスワードとかも知ってるんですよ、うん、あの彼女が自分の手帳の中にね、うん、メモしてるんだって、うん、いわゆる暗号とか全部そういうのは,、はいはいはい、だからそれをこっそり見てたから何入れればこう解けるとかも知ってるからそれで見てたら、うん、LINE を見てた時に<咳>お姉ちゃんとやり取り一回してると、うん、でそのお姉ちゃんとのやり取りっていうのがお姉ちゃんからその彼女さんに来たやり取りが彼氏と別れたって入ってたうんうん、でその時間っていうのがあ本当に聞いたって言ってた時の時間と多分ほぼ一緒ぐらいの時間なんだって、うんうん、んなんだこれ、うん、おかしいなってちょっと思ったらしくて、うん、他の G メールとかもなんかあのやりなんか見れるから、うんうん、なんかどういうのをやり取りしてるかいろいろ見てみたんだって、はい、お風呂入ってはね、はい、そしたら G メールでよく分かんない人と、えー、お金のやり取りしてる、うん、どこどこに、えー、いくらいくら振り込んでくださいあの、えー、依頼されたことはしたのでみたいな、うん、で分かりましたみたいなやり取りしてえこれなんだよく分かんねえなと思ってなんかその送ってきたやつの URL とか見てみたらでアクセスしたらねあの呪いの代行というのがあるあのねあのー、服なんか付き合ってるやつを別れさせたりとか、えー、なんつうのかなの呪いを飛ばすことによってその縁を壊したりするの代行業者っていうのが今これ普通に呪いの代行とかで調べたら出てくるんですけどそれをやってたらしいのよだからお姉ちゃんがその彼氏と自分が好きなやつと付き合ってるのがどうしても多分許せなくてそこの業者にお願いして、えー別れさせようとしてたでそれが実際に効果があったからあの時の本当に聞いたっていう言葉が出たんではないかという話で,であのその Y さんね、あのーまあ、まだ付き合ってるらしいんですよ、はい、だけど今後自分が何かを浮気とかしようものなら多分俺にも何かやってくるから怖いけど別れられずにいるというなるほどねお話でございましたかね呪い返しもありますからね
実際返してみてね、はいはいはいはい、妹さんが何かなったらいよいよ怖いですけどねで人のロアバーじゃないけどねやった報いっていうものか例えば自分が呪ったら自分に返ってくるのか分かるけど人を返して呪ったらそれっていうのはやっぱ自分に返ってくるのかなとかそこも分かんないよねだから、ね、呪いを返されないために代行業者が存在してるじゃないですかでもその呪い代行業者はものすごくいろんな呪ってるからだからいけそうだけどね呪い返し返しがあるじゃないですかわすこう多分そしたら向こうも呪い返し返し返し返し返し返し、うん、で結局面倒くさいからなしになるみたいな、うん、<笑>パンってなった<笑>返し返し返し<笑>パンパンってなるっちょっとねそういう感じであの今回ね一子は不思議な話怖い話と一気にお届けさせてもらいましたので特盛セット特盛セットですオカル特盛セットオカル特盛セットこれからもたまにお届けできたらだと思いますダメですダメなのかなんでダメなんだよ<笑>悪くねえだろこれ<笑><笑>ということで、ということで、はい、ありがとうございます、ね。えー、ななちゃんでした。はい、ありがとうございました。